こんにちは今日はスッキリとした透かし模様のワンハンドルのバッグを作っていきます大きさは少し大きめにして使いやすいサイズにしていきますよかったら作ってみてください使用する糸はダイソーさんのメランジトリコ色はダスティーピンク重さは 50g で約 90m 材質はアクリル 100% 使用かぎ針の目安は8号今回はこれを2本一緒にして10号で編んでいきます 6mm ですあとはマーカーととじ針を使います鎖編みを38目ゆったりと編んでいきます。サイズを変更する場合は、4の倍数マイナス2で変更します。鎖編みが終わったら長編みで底を作っていきます端の目には長編みを4本こっちの端の目にも4本で4本のうち3本を編んでいきますでぐるっと回って最後にもう1本全部で4本にしますまず鎖を3つ三つ目にマーカー。これが一本目の長編みの代わりになります。同じ目にあと二本長編み。針から数えて、一二三四つ目。裏山に針を入れて。一二三四つ目の裏山。で長編みは絡めて3本のうち2本から引き抜いてもう1回引き抜いて長編みあともう1本同じところ長編み3本分次からは1つの裏山に1つずつ長編みをしていきます隣の裏山ここに長編みが入っている次の裏山次も端まで長編みを編んでいきます一番端の目には長編みを4本まず1本目次は2本目次は3本目3本目を編むときにこの短い糸端を長い糸と針の間を通って向こうに寄せておきますでこのまま3本目
次は4本目4本目を編む時に今度は短い糸足を手前に寄せておきます長い糸と針の間を通って手前でこのまま4本目これで端の目に長編みが4本次からは1つの目に1本ずつ長編みこの短い糸端は編みくるんでいきます今4本入っている隣の目から次このまま一本ずつ長編みを編んでいきます。一番端の目は鎖3つと長編み2本が入っているところこの端の目に長編みをもう1本鎖と長編み2本が入っている目この目に長編みをもう1本これで一つの目に長編み三本と長編みの代わりの鎖が三つ。これで四本。こっち側も四本。で、最初の鎖の下から三つ目に引き抜きます。マーカーをつけているところ。二本の糸の下になるように。針を入れます。これで底が出来上がりました。こういう感じの底になります。次は1周目まず鎖を3つ123これが1本目の長編みの代わり次は長長編みの引き上げ編み今鎖を編んだその隣の長編みに引き上げ編みをします。引き上げ編みは頭ではなくてこの長編みの横に針を入れてで後ろを通って戻ってきますで糸を引っ掛けて長長編みをします針は表から入れたら表に戻ってきますこれを長々編みでします。長々編みは針に糸を2回絡めてで長編みの横からで戻ってきて糸を引っ掛けてで今
4本2本ずつ引き抜いていきます2本でまた2本でまた2本これで長々編み下から糸を引き上げた長々編みでもう一回やってみますここは鎖の上に鎖三つ次の長編みに針を入れて長々編みをします長々編みは絡めて下の長編みで二本ずつ。これで長々編みの引き上げ編み。次は長編み。長々編みのすぐ影になっている目。ここに長編みをします。すぐ隣後ろを見ると鎖と1個開いて長編みで次は鎖を1つ。足元は一つ飛ばして二つ目に長編み。二。で次はまた長長編み。これで長々編み長編みの次に長々編み次は長編みこの編み方で一周していきます鎖と長編みと長々編み長編みでまた鎖と長編み端元は一つ飛ばして二つ目次は長々編み長編みを編んだ次の長編みで次は長編み鎖長編み長々編み長編み次また鎖これを繰り返していきます。
また鎖これで一周しますぐるっと編んでいきますぐるっと一周してきたら長編みの次に鎖を一つ最初の鎖の下から三つ目に引き抜きます二本の糸の下になるようにこれで一周目が終わりました。側面の一周目が終わりました。次は側面の二周目。鎖を三つ。一、二、三。でマーカー。で次は。長長編みの。この下に針を入れて。長長編み。長長編みの下に針を入れますこれを長長編みでします1回2回で長長編みここにでまた長長編みなので2本ずつ次は長編み長長編みのすぐ隣長編みの上に長編みこれで長編みの代わりの鎖と長長編みと長編み次は鎖を一つ。でまた長編みの上に長編みで長長編みに長長編みでこの下で長編みの上に長編みこれを繰り返していきます下と同じように編んでいきます鎖長編み長長編み。で、鎖。これでぐるっと一周します側面2周目の終わりではまた長編みの後に
鎖を1つで最初の鎖の下から3つ目1,2,3 引き抜いて2周目が終わりました次は3周目2周目と同じです鎖3つでマーカー長々編みに長々編みで、長編みに長編みサリを一つでまた長編みに長編みでこれでまた一周して一周したらさっきと同じように長編みの次には鎖を一つで引き抜いて鎖三つでこれでぐるぐるとしばらく編んでいきます。12周編んできました約2 6センチ横幅は約3 6センチこれぐらいにして糸を切りたいと思います最後に鎖一つを編むようにして糸を切りますエラシメを始める位置にマーカーをつけておきますまず底を整えてで真ん中で真ん中は四角になっていますこの四角の右側は右側の長編みから左側は左の長編みからスタートしますでもしこの四角が真ん中になっていない場合は間隔をちょっと開けてで四角の隣からスタートします真ん中がこの部分になっていたら真ん中をちょっと間隔を空けて四角の横からスタートしますで他の部分からも始めても大丈夫なんですがこれから一緒に同じ条件で始めていくと分かりやすいのでよかったら四角の横からスタートしますで真ん中にマーカーをつけます反対側も同じように真ん中ら辺四角にマーカーをつけましたで四角の隣の長編み左側を編むので左の長編みで新しい糸で、後ろに添えてで、出してしまいます一回結んで鎖を3つ
次の長編みの上に長編みを1本これでこの鎖は長編み1本の代わりで長編み3本分の塊ができましたただここからは減らし目をしていくのでこの長編み3本で減らし目を1回します減らし目の方法は真ん中の長編みを編まないで両端で2本を一緒にしますこの鎖3つと長編みを2本一緒にして減らし目を1回鎖2つと未完成の長編みちょっとまどろっこしいんですが1回ほどいて糸を出したところから鎖を2つ。隣は編まないで次の長編みに未完成の長編み未完成の長編みは長編みを完成させてしまわずに2本から引き抜いてこれが未完成の長編みこれを一度に引き抜きますこれで一つ目の減らし目。斜めのラインを作っていきます。一つ目の減らし目にマーカーをつけておきます。次からは今までと同じように模様編みをしていきます。鎖一つの上は鎖一つ。次は長編みの上に長編み。長長編みに長長編み次は長編み。でまた鎖一つ。で長編みと今までと同じように模様編みをしていきますこのまま反対側の心ぐらいまで編んでいきますここからここまで減らし目1段目の終わりの方でもマーカーの手前には長編みを3本長編みの次に鎖を一つ。次は長編み三本。長長編みの頭。これで長編み3本の塊ここで減らし目をします真ん中は編まないで両脇で減らし目未完成の長編みこっちも未完成の長編み一度に引き抜きます取っ手間ですが戻って最初はちょっとややこしいので戻ってやってみます長編みの次に鎖一つ次は未完成の長編み途中までの長編みを編みます次は編まないで次に未完成の長編み1 2
で途中までの長編みこの2本を一度に引き抜きますこれで減らし目次は減らし目の2段目鎖を3つ裏返します鎖一つで作った四角には長編みを一本鎖一つ分のところに長編みを一本次は長編みの上に長編み。これで鎖を含めて。長編み3本分ここでまた減らし目をしますわかるようであればこの長編み3本を編まないでも大丈夫です減らし目の仕方は真ん中を編まないでこことここで減らし目この鎖3つを鎖2つに変えます鎖で鎖を二つで裏返して真ん中は編まないで次の長編みの上に長編みここを飛ばします一二これで減らし目。こういう斜めのラインができていきます。次からは同じ模様を作っていきます。で次は長々編み。こっちに編んでいくとこっちが膨らむので、後ろから針を回して長々編みをします。そうすると表から見たらこの凹凸が揃います。このポコポコが揃っていきますで後ろからの長々編み2回絡めてで前ではなくて後ろ後ろでこの長々編みの下を通りますもう1回2回絡めてでこのまま後ろで糸を引っ掛けて出してきますでこれで長々編みまず2本でまた2本でまた2本これで後ろから糸を引き上げた長々編みが1本もう1回2回でここで引っかかってやりにくい時には編み地を山折りにしてで、引っ掛けて出してくると少しやりやすいと思います。で、これを。で、長々編み。次は長編みの上に長編み。同じ模様を編んでいきます。鎖を一つで長編みの上に長編み
で後ろから表から見ると模様が揃っていますで次は長編みこれで反対側まで編んでいきますマーカーをつけたところまで編んでいきます減らし目2段目の終わりの方まで来ましたマーカーをつけた目を含めて長編み3本を編んだつもりで減らし目をしていきますマーカーのところに長編みを1本四角のところに長編みを1本長編みの上に長編みを1本ここで減らし目を1回今は長編みと長長編み次はこの長編みを未完成の長編みにしますこれで未完成の長編み次は編まないでこのマーカーのところでマーカーのところにはこの目には編まないで下の三角に針を入れます。ここではなくて下の三角。この三角に針を入れて未完成の長編み。で三角。未完成の長編みこの未完成の長編み日本を一度に引き抜きますこれで二段目が終わりました次は減らし目の三段目また三本を編むつもりで編んでいきます鎖を二つで裏返しますこの長編み3本を作りますで編んだつもりなので鎖2つと長長編みを飛ばして次の長編みここを鎖2つここは未完成の長編みここを飛ばして長編みの上で未完成の長編みにして一度に引き抜きますこれで減らし目マーカーをつけておきます次からは同じ模様編み鎖1つで長編みの上に長編みで長長編みの上に長長編みこれでまた反対側まで編んでいきますへらし目三段目の終わりの方まで来ましたまた長編み三本を編んだつもりでへらし目をしますこのマーカーのところと長,長編みの上と長編みここに長編み3本編んだつもりで長編みの次に鎖1つで両端は未完成の長編み真ん中は編まない長編みの上に未完成の長編み真ん中は編まないで次は
マーカーのところではなくてその下の三角に未完成の長編みここではなくてここ未完成の長編みでこの2本を一度に引き抜いて出し目次は4段目鎖を2つで裏返しますまた3本編んだつもりで1本目はこの鎖次はこの四角の中に1本編んだつもりもう1本は長編みの上に長編みで今鎖2つ次は飛ばして次は未完成の長編み飛ばして次で未完成の長編みこの2本を一度に引き抜きますでマーカー次からはまた同じ模様を作っていきます後ろから4段目の終わりもこことこことここに編んだつもりで編んでいきます未完成の長編みで次は編まないでマーカーのところマーカーの下の三角のところ未完成の長編み三角のところで一度に引き抜いて減らし目次は5段目鎖を2つで裏返しますでまた編んだつもりで長長編みと長編みの上に1本ずつ隣は編まないで次の長編みの上に未完成の長編み編まないで次これで減らし目マーカーをつけておきますでまた同じように模様編みこういう感じで減らし目をしていきます8段編んできました残っているのは斜めここからは減らし目をしないでまっすぐ編んでいきます。まっすぐ編むので鎖を3つ。下から3つ目にマーカー。次からは下と同じ模様を編んでいきます。長長編みに長長編みこれで減らし目をしない一段目が終わりました。次は二段目。鎖を三つ。二
3つ目にマーカーで裏返しますでまた模様を編んでいきます最後は鎖の下から3つ目に長編みを1本マーカーをつけているところを2本の糸の下で長編み。これで減らし目をしない2段目が終わりました次も鎖3つ3つ目にマーカーでまた同じように編んでいきます下と同じ模様編みを編んで最後はマーカーをつけたところに長編みを1本でまた鎖3つで立ち上がって同じ模様を編んでいきます減らし目をしない3段目の終わりは鎖の下から3つ目に引き抜きます123最初は三角に針を入れていてそれ以降は鎖の下から3つ目に入れていきますで7段編んでいきます7段編んできました長さは約13センチここで糸を切ります最後に鎖1つを編まないでこのまま糸を引いて反対側も同じように編んでいきます。もう片方は9段編んでいきます。もう片方も編んできました。9段で長さは約16センチ。糸端は50センチぐらい残して切っています。次は閉じ針で閉じていきます。このまま糸を抜いていきます表を上にして合わせていきます長い方の糸足を針に通します一目一目をくっつけていくんですがちょっと分厚いのでこの糸とこの糸外側の一本ずつをまず合わせていきますこの足の目でこういう感じに縫っていきます今ここ次はここで次はこここっち側を縫って裏側はまだ縫っていない状態です。
端まで来たら今度は反対側をこのまだくっついていない方を合わせていこうと思いますしの部分は何回か針を通してしっかりと留めます最後に糸端を隠して終わりますの部分も糸が出ているところは全部始末します。出来上がりのサイズは上から下までが55センチ横幅は38センチ上から下までが28センチ下は27センチハンドルの内側は75センチ最後までご視聴ありがとうございました。